ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் லெவன்த்தில் நியூ என்சிஆர்டி புக்கு சாப்டர் செவனில் பைனாமியல் தேரம் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் உடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் புரிஞ்சால் உங்களுக்கு மேக்சிமம் எல்லா விதமான சம்மும் புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ முதல்ல நம்ம இப்போ நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் என்னென்ன படித்தோம் அப்படின்றத முதல்ல பேசிக்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம என்ன படிச்சுருப்போம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது பார்த்துருப்போமா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இது படிச்சுருப்போம் இதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் படிச்சுருப்போமா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ இதே நேரத்தில் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் இது நம்ம படிச்சுருப்போம் சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் கியூப் அப்படின்னா ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்காக நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பைனாமியம் ஸோ பைனாமியல் தேரமை கொஞ்சம் ஃபார்முலா இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த சப்ஜெக்டோட எல்லா சமயமே உங்களால் போட முடியும் கொஞ்சம் சப்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பைனாமியல் தேரம் சரிங்களா பைனாமியல் தேரம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பவர் என் இப்போ என்னன்றது நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ ஸ்கொயர் டேம் தெரியும் கியூபிக் டேம் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பவர் ஃபோர் பவர் ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு என் டேம் போல் கொடுத்தா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபைன் பண்ணது தான் இந்த பைனாமியல் தேரத்துடைய ஃபார்முலா என்னன்னா என்சி நாட் ஏ பவர் என் ப்ளஸ் என்சி ஒன் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் என்சி டூ ஏ பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப் டு லாஸ்ட் டேம் என்சி என் பி பவர் என் அப்படின்னு முடியும் இதுதான் பைனாமியலுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் பைனாமியல் தேரத்துடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் இதுதான் இதை நீங்கள் சிம்பிளாக எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு டேமே என்ன பண்ணிக்கோங்க ஏ பவர் என் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா என்சி நாட்னா என்ன இப்போ ஃபைவ் சி நாட் சிக்ஸ் சி நாட் செவன் சி நாட் எந்த ஒரு நம்பரை கொடுத்து சி ஜீரோ அதாவது காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா அதோடய பவர் வேல்யூ வந்து ஒன் சரிங்களா ஸோ ஏ பவர் என் ப்ளஸ் என்சி ஒன் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் என்சி டூ ஏ பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப் டு என்சி என் என்சி என்ன என்ன அர்த்தம் ஃபோர் சி ஃபோர் ஃபைவ் சி ஃபைவ் சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு பி பவர் என் பி பவர் என் அப்படின்னு முடிச்சுக்கோங்க இதை வந்து ஜென்ரல் டேர்மாக நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாவை மறந்துடாமல் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை சுருக்கி எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பவர் என்ன எப்படி எழுதலாம் சமேஷனுக்குள்ள எழுதலாம் சமேஷனுக்குள்ள எப்படி எழுதுறீங்கன்னா என் சி ஒன் இருக்கா நான் ஒன்னுக்கு பலா கேன் போடுறேன் சரிங்களா ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன்னுக்கு பலா கேன் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் பி பவர் கே இங்க பாத்தீங்கன்னா பி பவர் என் வந்திருக்கா இதை ஏ இவ்வளோ எப்படி சுருக்குறாங்கன்னா இப்போ கேயோட மதிப்பு ஜீரோல இருந்து என் டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் இப்போ இங்கே கேக் பால மூலம் ஜீரோ போடுங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்துருச்சா என் சி ஜீரோ ஏ பவர் என் பி பவர் ஜீரோ வந்து ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் கிடச்சிருச்சா இதே இடத்துல கேக் பால ஒன் சப்ஷூட் பண்ணுங்க என் சி ஒன் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் பி பவர் ஒன் செகண்ட் டைம் கிடச்சிருச்சா இதே மாதிரி கேக் பால டூ சப்ஷூட் பண்ணுங்க என் சி டூ ஏ பவர் என் மைனஸ் டூ பி ஸ்கொயர் வந்துருச்சா இப்போ என் கேக் பால என் போடுங்க என் சி என் a பவர் என் மைனஸ் என் என் மைனஸ் என்ன ஜீரோ ஸோ ஒன் பி பவர் என் லாஸ்ட் டேர்ம் கிடச்சிச்சா ஸோ இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் டேர்ம் தான் இது சமேஷன் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் என் சி கே ஏ பவர் என் மைனஸ் கே இன்ட்டு பி பவர் கே இதில் காம்பினேஷன் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக சொல்லித்தரேன் 
ஏற்கனவே நீங்கள் படித்தது தான் உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதே இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஏ இந்த இடத்துல ஏர் ஏக்கு பதில் என்ன இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்கா பிக்கு பதில் என்ன இருக்குது எக்ஸுன்னு இருக்கு இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன வரும் ஒன் பவர் என் ப்ளஸ் என் பல என்ன தான் இருக்கு ஸோ என் போட்டுக்கோங்க என் சி ஒன் ஒன் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் என் சி டூ ஒன் பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப் டு பி பவர் என்னா எக்ஸ் பவர் என் லாஸ்ட் டேம் சொல்வது புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க டேமில் இங்கே ஏ என்ன இங்கே பி என்ன இதை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இதே இடத்துல இப்போது இந்த இடத்துல மைனஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது பியோட டேம் என்னவாக இருக்கு மைனஸாக இருக்கு நெகட்டிவ் டேர்மாக இருக்கு அப்போ நீங்கள் இங்கெல்லாம் என்ன போடுவீங்க மைனஸ் எக்ஸ் போடுவீங்களா இங்கே என்ன போடுவீங்க மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஹோல் பவர் என் வரைக்கும் போகும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா எப்படி மாறும்னா ஒன் ஒன் பவர் என்ன ஒன் என் சி ஒன் ஒன் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஒன் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கா ஸோ செகண்ட் டேம் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஆயிரும் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் சி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஏ இந்த மைனஸை சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் டேம் பியில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட் டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா என் சி ஒன் என் சி த்ரீ என் சி ஃபைவ் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்க்கெலாம் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வந்துடும் நெகட்டிவ் வேல்யூ உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு கரெக்டாக என்ன டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டேர்முக்கு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஸோ இதே இடத்துல இந்த டாபிக்கில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து என்ன படிக்கணும்னா காம்பினேஷன்ஸ் என்ன படிக்கணும் காம்பினேஷன்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க என்சிஆர் என்சிஆர்னா என்ன என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் என்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இது படிச்சிருப்பீங்க என்சிஆர்னா சரிங்களா ஸோ நம்ம வீடியோஸில் எப்படி நம்ம என்சிஆர் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே போடாமல் டேரெக்டாக வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதை சொல்ல போகிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ சி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே மேலே த்ரீ கீழே டூ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் டூ டேர்ம்ஸ்க்கு எப்படி சொல்லணும் த்ரீ இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை டூ டேம்னால டூ இன்ட்டு ஒன் கிளியரா ஸோ அதை ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூ த்ரீ நீங்கள் இப்படி டேரெக்டாக போட கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அங்கே போய் சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதே இடத்துல ஃபைவ் சி த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் த்ரீ த்ரீனா என்ன அர்த்தம் மேலே ஃபைவ்ல த்ரீ டேர்ம்ஸ் எழுதணும் கீழே த்ரீல த்ரீ டேர்ம்ஸ் எழுதணும் அதுதான் கணக்கு சரிங்களா ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பார்த்தீங்களா மூணு டேர்ம் வந்துருச்சா ஒன் டூ த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீனா த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இப்போ ஆன்சர் என்ன த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணுங்க டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் டூ சார் ஆட் சார் டென் கிளியருங்களா கண்ணா கொஞ்சம் இந்த காம்பினேஷன்ஸை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா காம்பினேஷன்ஸ் படித்தா தான் உங்களால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் இப்போ சிக்ஸ் சி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் சி ஃபோராக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க சிக்ஸ் சி ஃபோராக நான் இப்போ வீடியோவில் பார்க்காம நீங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி போடுவீங்க மேலே நாலு டேம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் மேலே நாலு டேம் கீழே நாலு டேம் மேலே சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கீழே ஃபோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா ஸோ ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் த்ரீக்கு த்ரீ கேன்சல் டூக்கு சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ண த்ரீ ஸோ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ரைட்டுங்களா காம்பினேஷன்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ நீங்கள் பார்த்தாலே இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டை ஓரளவு நல்லா படித்தாலே உங்களால் அடுத்து வர எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை ஈஸியாக போட முடியும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட